Sebenarnya yang seperti kita uh, terangkan tadi There is no enrichment that is uh, taking place in the process Dalam raw material yang datang tu Ria dalam kandungan 0.16% Yang keluar dalam WLP pun 0.16% yang 0.002 milisieverts per year itu adalah tambahan exposure di atas taraf uh, di atas taraf background itu adalah exposure bukan kekuatan dia maknanya base product itu bukan bahan radioaktif dia mengandungi uh, apa ni kandungan radioaktif yang rendah 0.16% thorium amat rendah amat rendah perkembangan yeah. kalau baik air eh bukan yang standard uh, biasa kalau nak jadikan sebagai radioaktif adalah kalau untuk menjadikan dia satu bahan yang seperti bahan biasa di luar tanah biasa Dia punya kekuatan mesti adalah dalam satu becquerel per gram Yang tadi 0.16% adalah bersamaan dengan 5.7 becquerel per gram Maknanya tidak perlu tempat penyimpanan kalau begitu Dia perlu secara, secara kasar. Dia perlu dijaga lah di, Dijaga dan di, 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 diletakkan di tempat yang sesuai dan seperti yang Datuk terangkan tadi barang-barang tersebut akan di apa ni diguna pakai tetapi sebelum diguna pakai digunakan sebagai apa ni bahan kajian dahulu supaya kandungannya jatuh kepada tahap yang boleh diterima pakai iaitu bersamaan atau kurang dari 1 becquerel per gram the documents for the first two recommendation in our submission yes we have met but It is the government to decide. The government will decide whether we have met. But on our side, we are confident that we have met. Pre-operating license tu adalah syarat uh, sebelum kita boleh mengimport bahan unta. Jadi apabila kita dapat pre-operating license, uh, rancangannya adalah dalam uh, dalam masa sebulan kita akan mengguna pakai sebanyak 35 kontena lah. Di dalam setiap kontainer itu ada 10 beg Setiap beg itu adalah 2.5 uh, tan Does Linus cause radiation to the public? The answer is yes But how much radiation? 0.002 millisievert What is the limit? The limit is 1.0 So the limit is 500 times You know we are here The limit is 500 times Okay, there are there are three types of waste. The first two waste, I don't like to use the word waste. I like to use resource because it can create income. Eh? The first two waste, okay, the first waste has no radioactive material. That one we can use to make gypsum board. And then waste number two also got no radioactive material. It can be used to make because it has high magnesium. Eh? It can be used to make fertilizer. So as far we are again whether this thing can be used for gypsum or fertilizer it needs approval by the various authority liners need to get the approval from all the various authorities before we can sell so we cannot just simply sell we need the approval uh, FGD and that is and, and NUF FGD untuk apa? Gibson. Buatlah. Lah. FGD is the short uh, form for flue gas desulfurization residue. Bagi nama si, nama senang dia gypsum lah sebab dia chemical composition is calcium sulfate. Uh, okay, layman term. What is it? Gibson, gypsum. gypsum. Ha. So and, and, and it can make gypsum. Gypsum board. Sa yang, sa sa yang saya nak terangkan tadi itu Kenapa benda ni boleh adalah Tanda arasnya adalah Satu becquerel per gram Dan kedua-dua ni FGD dan yang uh, residu yang kedua NUF Adalah rendah daripada satu becquerel per gram NUF is? Uh, neutralized under flow residue Lemon? What is it? Lemon <laughs> Dia macam gypsum juga lah dia ada, Tapi dia rich in magnesium ha, da, Tapi kandungannya ada kandungan magnesium Rich residue lah Jadi bila dia ada magnesium Magnesium rich residue Go for the Jadi yang ketiganya adalah WLP Di mana WLP ni adalah uh, Residue yang diperkatakan lah Tetapi apa yang kita ingin emphasize kan Secara naturalnya dia datang dalam uh, dalam uh, 
kandungan yang rendah 0.16% dan bila dia keluar pun di dalam kandungan yang sama 0.16%. Dikategorikan dalam very low level radioactive waste. Ah ha, bila bila dia direndahkan kurang dari 1 becquerel per gram dia boleh diriliskan seperti bahan biasa. Kena kurangkan ke bawah 1 becquerel. Dia punya 5.7. 5.7. Turunkan, turunkan ke and you can do that through all your processes. Dan tadi Datuk kata kita dah uh, telah menjalankan uh, penyelidikan di makmal secara skala yang rendah di mana kandungannya telah dapat diturunkan kepada kandungan yang dibenarkan dan dia pun tidak uh, boleh keluar daripada kandungan apa dia thorium tu tak boleh keluar daripada kandungan tersebut. Jadi itu adalah dua syarat-syaratnya lah kandungan dia mesti rendah dan dia stable. Jadi itu telah dibuktikan di dalam uh, skala yang kecil di dalam pilot plan. Jadi untuk membuktikan bahawa benda ni boleh berlaku dalam skala uh, kilang ini, kita perlukan operating license tersebut.